गुड मॉर्निंग मैं ऑडिबल यस सर एंड इज द माय स्क्रीन विजिबल टू यू यस सर हां ओके सो एनीबॉडी प्लीज रिमाइंड योर फ्रेंड्स टू जॉइन द मीटिंग इमीडिएटली ऑन योर अनऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप फ्रॉम बोथ गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज सेंड द मैसेज ऑन द ग्रुप to join the meeting we will wait for another 2 3 minutes because only 13 students have joined till now
Hello, is there message on your on a on official group regarding with this lecture on boys and girls group? रोल नंबर 27 आकाश गायकवाड यस सर तुमच्या अन ऑफिशियल मुलांच्या ग्रुपला मेसेज आहे ना लेक्चरचा आहे नी आहे सर ओके परत एकदा फक्त रिमाइंडर मेसेज टाका त्या ग्रुपला लेक्चर स्टार्ट झालेला आहे म्हणून हा सर मुलींच्या मध्ये मुलींच्या ग्रुपवरती आहे ना मेसेज Oh, sir. Okay. So we will start within one minute. And let them another to join. So let's start. Now, in last lecture, I have started the third type of the rock, that is the metamorphic type of the rock. And in that, we have seen what is the meaning of metamorphic rock, how they are formed, uh, which are the important agents for the formation of metamorphic rocks that we have seen. So, in that, we have seen uh, the metamorphic rocks are mainly formed due to the three agents. One is the temperature, second one is the pressure, and third one is the chemical active fluids that we have seen. Now, afterwards, we have started the types of metamorphism. In that, I think the first type, cataclastic metamorphism, we have seen. Uh, there are three types of the metamorphism. One is the cataclastic, second one is the thermal, or it is considered as a contact metamorphism, and third one is the dynamothermal, or it is also considered as a regional metamorphism. So in the first, that is in the cataclastic metamorphism, we have seen that the cataclastic metamorphism where the pressure is the main agent, okay? Directed pressure, the overburden of the rocks is the uh, important agent or responsible agent for the formation of metamorphic rocks. Other two, uh, other two agents, that is the temperature and chemical active fluids. Uh, have uh, very negligible role in this type of the metamorphism. Okay, so only physical breakdown of the uh, rocks is possible. Means only change in the shape and size is happen in this type of the metamorphism. No new minerals are formed. Means chemical composition of the original rocks remains as it is. There is no change in the chemical composition. No new minerals are formed. Uh, best example of the cataclastic type of the metamorphism. That's why the best example of the cataclastic type of the metamorphism is the uh, formation of slate from the shale. When shale is undergo cataclastic metamorphism, that time that shale is converted into slate. Uh, the slaty structure is formed in this type of the metamorphism that we are going to discuss in detail afterwards uh, and the best example of this slate i have explained you what is the meaning of slate slate is the uh, one rock which is previously used as a stationary to uh, write on it okay but cataclastic metamorphism uh, pressure a main agent as well teen agent pakki pakta pressure active as Temperature and chemical active fluids. Yansa role yatikani zero so for the pressure active as the Aniyama de Kautaki
So now is it audible to you? Yes, yes sir. Okay. तर ऐसा मधे कैटाक्लास्टिक मेटामोर्फिज्म मधे नवीन मिनरल कुंते ही तैयार होते हैं मतलब जो ओरिजिनल जी केमिकल कंपोजिशन अस्तर रॉक्स होते हैं आहेत अस प्रिजर्व के लगा था तो ऐसा मधे नवीन मिनरल्स तैयार होते हैं फक्त ओरिजिनल रॉक्स का शेप अपनी साइज तरीके नहीं चेंज होता उसको देर इज ओनली फिजिकल ब्रेकड तेज शेल से जब इस मेटामो कैटाक्लास्टिक मेटामो की जो मूत्र तब इस तेज शेल से कन्वर्शन ये स्लेट में दे होता स्लेट संगीत ले तो माला कि पुरवी चकाई जी लिनियर साथी पाठ्य वा प्रोटोटी तेज स्लेट या स्लेट या रॉक पसंद तैयार के लिए जाइए चा ओके तब हम दे स्लेट की स्ट्रक्चर अतः स्ट्रक्चर ऑफ मेटामो कैटाक्� तैनातन नाइट्रो स्ट्रक्चर, सिस्टो स्ट्रक्चर, ये वगैरह स्ट्रक्चर्स आए तैयार मध्य अपन थे स्टडी करना रहता है, ओके? तर दिस इज़ अबाउट दी कैटाक्लास्टिक टाइप ऑफ़ दी मेटामोर्फिज़म। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी नेक्स्ट टाइप ऑफ़ दी मेटामोर्फिज़म एंड इट इज़ दी कॉन्टैक्ट मेटाम Occurs locally adjacent to the igneous intrusion with high temperature and low stress. Now, what is the meaning of this? Now, here the temperature is the main agent in this contact type of the metamorphism. Temperature, high temperature means temperature is the main agent. And what is the meaning of this? Low stress. Low stress means there is very little role of the pressure. Stress means pressure. So, very small role of the pressure is there in this type of the metamorphism. The main agent in the contact type of the metamorphism is the temperature. Now, where it occurs here, the uh, location is given locally adjacent to the igneous intrusion. Now, what is the meaning of this? I will explain. Suppose this is the earth surface that uh, we have known, and this is the magma chamber, which is present below the earth surface, where the magma is present in huge quantity. Now, the adjacent area where the rocks are present to this margin with this magma, at this margin, the rocks are converted into the metamorphic rock type with this temperature because temperature of the magma is very high that we know the uh, temperature of the magma is from 600 to 1200 degrees celsius so at this marginal place with this uh, magma the new metamorphic rocks are formed the original rock is converted into metamorphic rocks due to the temperature of the magma okay there is little change in the bulk composition of the rock. Now, what is the meaning of this? Likewise, cataclastic type of the metamorphism. This, in this type of the metamorphism, there is not, there is no change in the original chemical composition. Original chemical composition of the rocks remains as it is. Only change in the shape and size. Okay. Best example: when limestone is undergo contact metamorphism. It is converted into marble. The marble, uh, I think, uh, majority of you have seen this marble, which is used as a building stone. That marble is formed from the limestone. Limestone is the sediment rock. When limestone undergoes high temperature, that limestone is converted into marble. And second one is the best example. That is the sandstone. Sandstone is also sediment rock. When that sandstone undergoes uh, contact type of the metamorphism, that time that sandstone is converted into quartzite, okay? So marble and quartzite, both are the metamorphic type of the rocks and uh, they are found uh, respectively from limestone and sandstone. Best uh, structures is the granulose structure that we are going to study in the structure. What is the meaning of granulose structure? What is the meaning of cystos, uh, nisos and slaty structure? that we are going to uh, after this point. So 
this is about the contact metamorphism now this type of the metamorphism is also considered as a thermal metamorphism okay so this that is contact metamorphism why it is considered as a contact metamorphism because such these type of the rocks are found at the contact of magma these rocks are found near the contact of magma that's why it is considered as a contact metamorphism and why it is considered as a thermal metamorphism because temperature is the main agent in this type of the metamorphism the role of uh, pressure and role of chemical active fluid is very low that's why uh, only temperature is the active agent that that's why it is considered as a thermal type of the metamorphism also okay so this is the second type of the metamorphism that is thermal or contact metamorphism now we are going to discuss the third and last type of the metamorphism that is the uh, wait, regional regional metamorphism okay now here this regional metamorphism is also considered as a uh, dynamo thermal metamorphism also just wait so this regional metamorphism is also considered as a dynamo thermal metamorphism okay now in the regional that is in the dynamo thermal metamorphism why it is considered as a regional metamorphism because here when you see here it covering larger area it covers very large area means not limited to only small area on large scale area such a type of the metamorphism is occurring which is subjected to intense deformation under direct or differential stress now in this type of the metamorphism that is in the regional type of the metamorphism now which are the important agents so here in this type of the regional metamorphism temperature then pressure and chemical active fluids these are the three important agents means all the agents are active here all these three that is temperature pressure and chemical active fluid all these agents that we have seen all these agents are active in this regional type of the metamorphism rocks found under such environments are usually strongly foliated such as schist and gneiss now strongly foliated now what is the meaning of foliated that uh, we are going to discuss but uh, here i will uh, explain you foliated means when all the minerals present in the rocks are arranged parallel to each other then such a type of the uh, arrangement is considered as a foliated form manje rocks madhe je minerals present astat te sagle minerals jar ekmekala ashe parallelly arrange zalele astil tanche arrangement ashe parallelly asel tar या टाइपच्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं फुलिएटेड ओके ऑल दी मिनरल्स आर मोर ऑर लेस पॅरल टू इच ऑदर नाव वाय दे आर रिमेन्स पॅरल टू इच ऑदर बिकॉज ऑफ दी प्रेशर ऑफ ओव्हर बर्डन वरून जे रॉकचं प्रेशर असतं त्या रॉकच्या प्रेशरमुळे हे सगळे मिनरल्स एकमेकाला असे पॅरलली अरेंज झालेले असतात नाव हिअर चेंज इन केमिकल कंपोजिशन म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला केमिकल कंपोजिशन चेंज झालेलं बघायला मिळतं प्लस there is change in the form change in form also manje original shape ani size jo rock ta asto to sudha ya tikani kay kela jato change kela jato plus tacha chemical composition change hota chemical composition change hota manje automatically ta tikani new minerals are formed navin minerals ta tikani tayar hot astat best uh, structures are schistose and gneissos schistose ani gneissos structure ya टाइपच्या मेटामॉफिझम मध्ये तयार होत असतात बेस्ट एक्झाम्पल वेन शेल इज अंडर गो डायनामोथर्मल दॅट इज रिजनल मेटामॉर्फिझम दॅट टाइम दॅट शेल इज कन्व्हर्टेड इन टू सिस अँड वेन ग्रॅनाइट ग्रॅनाइट इज दी इग्नियस रॉक वेन दॅट ग्रॅनाइट अंडर गोज दी डायनामोथर्मल दॅट इज रिजनल टाइप ऑफ दी मेटामॉर्फिझम 
that time that granite is converted into nice okay cyst and nice these are the two examples of the metamorphic rocks and they are found respectively from shell and granite when shell is undergo uh, regional dynamothermal metamorphism that time that shell is converted into cyst and granite uh, we know that granite is the important building stone generally we are used in uh, the construction at various phases that granite is convert when undergo thermal uh, sorry dynamothermal metamorphism that time that granite is converted into nice type of the rock okay so this is about the third type of the metamorphism that is regional metamorphism that we have discussed three types of the metamorphism okay to make tabular format madhe uh, ha point uh, tayar kara table madhe tumhi tayar kela ki tumcha ya tikani lages lakshat yeil kasa te tumhi he tini points tya tikani lakshat thevu shakta te tabular format madhe tayar kara ki हा जर हे जे पॉइंट्स आहेत ते जर तुम्ही यस वेट टॅबलर फॉर्मॅट कसा तयार करायचं ते तुम्हाला सांगतो यस वेट या ठिकाणी असे तुम्ही फोर कॉलम्स करा त्यामध्ये पहिला जो कॉलम आहे तो कॅटाक्लास्टिक सेकंड कॉलम मध्ये या ठिकाणी तुम्ही थर्मल किंवा कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिजम घेऊ शकता आणि थर्ड कॉलम जो आहे तो थर्ड कॉलम डायनामो थर्मल त्यालाच आपण काय म्हटलेलं होत रिजनल मेटामॉर्फिजम ओके आणि या ठिकाणी कोणते एजंट्स ऍक्टिव्ह असतात ते एजंट्स राईट हँड साईडच्या कॉलम मध्ये घ्या पहिल्यांदा एजंट्स त्यानंतर चेंज इन फॉर्म चेंज इन फॉर्म त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळून येतो का किंवा चेंज इन केमिकल कंपोजिशन नेक्स्ट न्यू मिनरल्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स एंड लास्ट एक्साम्पल इज द एक्साम्पल नाव य पद्धति जर तुम्हें हा टेबलर फॉर्मेट मध्य डाटा तैयार के इजीली लक्षा रहे जस्ट कस तुम्हें लक्षा कि कैटाक्लास्टिक मध्य जर तुम्हें बगितर प्रेसर हा मेन जे एजेंट आतो वेट आई विल चेंज द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रेसर यठिका बगित टेम्परेचर हा एजेंट आतो एक्टिव आणि डायनामोथर्मल मध्ये प्रेशर प्लस टेम्परेचर प्लस केमिकल ऍक्टिव्ह फ्लुइड तिन्ही एजंट्स या ठिकाणी ऍक्टिव्ह असतात चेंज इन फॉर्म मिळतो का येस या ठिकाणी मिळतो का तर एस आणि या ठिकाणी मिळतो का येस चेंज इन केमिकल कंपोजिशन हिअर नो हिअर ऑल्सो इन दी थर्मल मेटामॉर्फिजम केमिकल कंपोजिशन डझंट चेंज and in the dynamothermal metamorphism chemical composition is changing new minerals no here also no new minerals are formed and in the dynamothermal metamorphism new minerals are formed yes structure madhe ya tikani slaty structure best example in the thermal contact metamorphism konta uh, bagitlela pan granulos ग्रॅन्युलोज स्ट्रक्चर आणि डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिजम मध्ये सिस्टोज आणि नायसोज सिस्टोज आणि नायसोज स्ट्रक्चर्स फॉर्म होतात एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही लिहू शकता शेल इज कन्वर्टेड इन टू स्लेट या ठिकाणी तुम्ही एक्झाम्पल लिहू शकता यामध्ये आपण कोणतं एक्झाम्पल घेतलेलं होतं येस लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इन टू मार्बल एंड सैंडस्टोन इज कन्वर्टेड इन टू क्वाडसाइट दीज आर दी एक्साम्पल ऑफ दी थर्मल मेटामॉर्फिजम एंड इन दी डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिजम वेन शेल 
is undergo dynamothermal metamorphism. That time that shell is converted into cyst, uh, and when granite undergoes dynamothermal, that is regional metamorphism. That time that granite is converted into gneiss. Okay, so prepare uh, this type of the table. From this table, you can clearly understand regarding with these three types of the metamorphism because this point is very important from your exam point of view. When you look your previous uh, question paper, the question is generally asked on this point that is types of the metamorphism. Uh, either the question is asked for the uh, full marks or the six or eight marks or either uh, any one type that is cataclastic thermal or a dynamo thermal, any one type will be asked for the short notes for three or four marks. Okay. So when you remember this table, you can uh, easily write regarding with this point. Okay. So have you understand regarding with this? Yes, sir. Huh. So just take the screenshot of this table with you. Okay. <clears throat> so up to this point, we have discussed uh, the types of the metamorphism. Now we are going to discuss the types of the uh, structures from these points onwards. Ata, ya points pasun apan kai study karna rahe. Structures of metamorphic rocks. Okay, Ella heading me the little name structures of metamorphic rocks. At the structures, Made igneous Made we will structures upon study kill a head, then other sedimentary rocks Made we will structures study kill it. Likewise, here also we are going to discuss the uh, important types of these structures. We are not going to take all the type of the structures. These structures which are important from your civil engineering point of view or your exam point of view, only that structures we are going to take here. Now in the metamorphic type of the rocks, the first structure is uh, there, which is considered as a rock or slaty cleavage or slaty structure. Okay. Pahila structure is slaty structure. Kala slaty cleavage asa sudha matla zata. Now, here, collated texture. Collated means that you have to make parallel arrangement. Aste, okay? And the mineral particles are very, very small. You can't identify the individual mineral with your naked eyes. You can't identify the individual mineral with your naked eyes. There are small minerals. And these are minerals that are parallelly arranged. Why? कारण हे बघितलेलं आहे की आपण स्लेटी स्ट्रक्चर हे कोणत्या रॉक मध्ये कोणत्या टाइप मध्ये तयार होतं तर कॅटाक्लास्टिक मध्ये तयार होतं कॅटाक्लास्टिक मध्ये आपण स्टडी केलंय की प्रेशर हा मेन एजंट असतो त्यामुळे सगळे मिनरल्स एकमेकाला पॅरलली अरेंज झालेले असतात ओके या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं इफ यू हॅव सीन जस्ट वेट आई विल शो यू हियर इफ यू सी हियर ऍट दिस एरिया तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल की हॉरिझॉन्टली जर तुम्ही बघितलं तर त्यामध्ये एकदम पॅरलल थिन लेयर्स तुम्हाला बघायला मिळतात ऑल दी मिनरल्स आर पॅरलली अरेंज विथ इच अदर स्मॉल पॅरलल लेयर्स आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर ओके नाउ तुम्ही जर हा रॉक ब्रेक केला ब्रेक करायचा प्रयत्न केला तर तो कसा ब्रेक होणार आहे पॅरलली अरेंज झाल्यामुळे तो ब्रेक्स इन फ्लॅट स्लॅब्स असे Horizontally flat slabs that can break hotter. Okay. So specific uh Malaki, yeah type just structure made small crystals as that egg them small and it make a parallel arrange an illiasta. And it to measure her of break crisis of right Nikela, there two that can small uh thin slabs made to break hot. Okay. So this is about the uh, First type of the structure that is the slaty structure, or it is also considered as a 
athletic cleavage now second is the cystose structure ata he apan dynamothermal madhe baghitlelo hota ata cystose madhe kay hota ki folated form asto manje ya tikani folated manje mag ashe sangitle ki parallel arrangement aste ki yamadhe tumhi ti parallel arrangement tumcha open eyes na sudha baghu shakta manje tumcha dolyani sudha ti parallel arrangement tya rock madhe baghayla milte मिनरल लार्ज मिनरल्स आर फॉर्म एंड ऑल दैट लार्ज मिनरल्स आर पैरल टू इच अदर दैट इज दे आर फोलिटेड फोलिटेड पैरल अरेन्जमेंट विथ लार्ज प्लेटी मिनरल्स लार्ज प्लेटी एकदम फ्लैट मिनरल्स एकमे पैरल अरेन्जमेंट आते मैका मिनरल्स इज द बेस्ट एक्जाम्पल मैका मिनरल्स एकमेक पैरल अरेन्ज आते मोठे मिनरल सुधा कि ज्यादापार मिनरल्स एकमेक पैरल अरेन्ज आता ओके आई विल शो यू दी रॉक्स विथ यू आफ्टर वर्ड्स मैं तुम्हारा अजु क्लिअरली अंडरस्टैंड होने सा दुसरे पिक्चर्स शो करेन ओके जस्ट वेट ओके सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज द सिस्टो स्ट्रक्चर ओके नाउ आई हैव शेयर विथ यू द वाइड स्क्रीन आता या नंतर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जे आहे that is the granulose structure because this granulose structure is not there in the slide slide madhe he mi ghetlel nahi hai tyamule ya tikani whiteboard vart ti mi explain karto granulose structure madhe kay asta just wait i will draw the diagram here हा जर रॉक अल तो रॉक मध्य मिनरल अरेन्जमेंट कैसे तुम्हारा दाखो तो जस्ट वेट all the minerals are closely attached with each other okay there is no space in between any two minerals all the minerals are tightly attached with each other sagle minerals je astat te ekmekashe ase tightly attached zalele astat there is no space in between these two minerals konte hi don minerals madhe tumhala open space hi baghayla milat nahi now how this structure looking हनीकोम हनीकोम यस हनीकोम सारे एक्जाम्पल संगता तुम्हारा व्यू वरुण तुम्हारा लक्षा दे कशाच व्यू है इट लुक्स लाइक ए फुटबॉल फुटबॉल सारा हा व्यू तुम्हारा दिखाई ना फुटबॉल और हनीको टाइटले अटैच हेक्जागोनल कि पेंटागोनल मिनरल्स हेक्जा मीन सिक्स साइडेड पेंटा मीन्स फाइव साइडेड तुम्हें जर मार्बल केयरफुली जर बगितर मार्बल मध्य तुम्हारा स्ट्रक्चर बढ़ात कि सगले मिनरल्स एकमेक टाइटली अटैच मार्बल मध्य कुछ ही तुम्हारा एमटी स्पेस बढ़ात नहीं ऑल दी मिनरल्स आर कम्प्लिटली टाइट Uh, tightly attached to each other so 
such a type of the uh, arrangement is considered as a granulose arrangement it looks like the football or it looks like the honey comb structure okay and here important points guys all the minerals tightly attached to each other no space in between two minerals again <clears throat> all the minerals are more or less shows same hexagonal or pentagonal shape okay example kai yacha sangta yet tumhala example marble and quartzite मार्बल क्वार्जैट एक्जाम्पल है टाइप चे ग्रैनुल स्ट्रक्चर है टाइप मेटामॉर्फिजम मध्य तैयार होता थर्मल मेटामॉर्फिजम थर्मल और थर्मल किए कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ दी मेटामॉर्फिजम टाइप मध्य स्ट्रक्चर तैयार होता ओके टेम्परेचर मेन एजेंट आतो नवीन मिनरल्स तैयार हो ज्यास लाइम स्टोन बगित है लाइमस्टोन हा सेमेंट रॉक है ज्यादा लाइमस्टोन च कन्वर्शन मेटामॉफिक रॉक मध्य होता तो लाइमस्टोन हा मार्बल मध्य कन्वर्ट हो मार्बल मध्य तुम्हें स्ट्रक्चर बगित ओके सो दिस इज दी से नेक्स्ट टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर दैट इज दी ग्रैनुलो स्ट्रक्चर ओके सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दी स्लाइड ऑल्सो बिकॉज इट इज नॉट देर इन दी स्लाइड now three structures we have uh, seen first one is the uh, slaty structure second cisto structure now we have seen the granulo structure and only one structure is remaining that is the niso structure okay ata niso structure madhe kay asta te tumhala sangto now high grade metamorphism high grade metamorphism manje kay ja madhe temperature maximum asta ani pressure sudha jasta asta अशा टाइप मेटोमॉफिजम हाईग्रेड मेटोमॉफिजम मटल जता बेस्ट एक्जाम्पल डायनामोथर्मल मेटोमॉफिजम ज्यादा रिजनल मेटोमॉफिजम लास्ट टाइप कि ज्यादा ऑल दी एजेंट्स एक्टिव टेम्परेचर प्रेसर केमिकल एक्टिव फ्लूड्स आता हाथ स्ट्रक्चर मध्य तुम्हें जर बगित देर आर टू अल्टरनेट लेयर्स दोन अल्टरनेट लेयर्स कशा तर एक लेयर तो सीस्टो स्ट्रक्चर सीस्टो जे अगोदर बगित है अपन हा एक लेयर सीस्टो लेयर दुसरा लेयर ग्रैनुलोज लेयर जो आता मगर मैं तुम्हारे एक्सप्लेन के मार्बल मध्य तो अल्टरनेट दोन लेयर्स ये तैयार ती अल्टरनेट अरेन्जमेंट जी सीस्टोज नाइसो स्ट्रक्चर ची अल्टरनेट अरेन्जमेंट मटल जो स्ट्रक्चर मटल जो आता हम जर बगित तुम्हारा बढ़ा मिले कि व्हाइट कलर का एक लेयर है मधे हा ब्लैक किश कलर से लेयर्स तुम्हारा बढ़ा मिलता ऑल आर पैरल टू ईच अदर अल्टरनेट या लेयर्स तुम्हारा बढ़ा मिलता ओके सो अल्टरनेट सीस्टोज नाइसोज लेयर बढ़ा मिलता ब्लैक लेयर जो है तो सीस्टोज लेयर है व्हाइट कलर का लेयर है तो यठिका नाइसो स्ट्रक्चर का लेयर है ओके so alternate layers of uh, cistose and nisos are there here it is given nisos and cistose uh, structure are there nis and cysts are alternately present in this type of the structure uh, sorry cistose and granulos yes cistose and granulos uh, layers are alternately present in this type of the texture or structure that's why it is considered as a nisos स्ट्रक्चर और नाइसोस टेक्सर ओके सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ दी रॉक्स आता बेल बहुत 
यामध्ये मी क्लिअरली दाखवलेले आहेत इमेजेस नायसोस कसा असतो स्लेट कसा असतो त्यानंतर सिस्ट कसा असतो फिलाइट हा स्लेट टाइप मध्येच येतो फिलाइट अँड स्लेट आर द एक्झाम्पल ऑफ द कॅटाक्लस्टिक टाइप ऑफ द मेटामॉर्फिझम ओके सो जस्ट वेट आय विल शो यू दी अनादर एक्झाम्पल जस्ट वेट so due to the poor uh, network connection it is uh, not opening right now i have to show you the web images of the structure okay i will try it from my mobile just wait now is it visible to you yes sir ha ata ya tikane jar tum baghitle ki screen varti varti jo image mi dakhavlele ahe ha nyso structure ahe ki jacha madhe alternate layers tumhala baghayla miltat alternate layers jar tum baghitle tar ek black color cha layer ahe ani ek white color cha layer ahe black color cha layer asto to cysto structure asto ani white color cha layer jo ahe तो या ठिकाणी ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर असतो तर या टाइपचं जे स्ट्रक्चर असतं की अल्टरनेट लेयर्स तुम्हाला ज्या वेळेस बघायला मिळतात त्यावेळेस त्याला नायसो स्ट्रक्चर म्हणून कन्सिडर केलं जातं ओके आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर या ठिकाणी हा सिस्टोज रॉक तुम्हाला बघायला मिळेल की पूर्णपणे हे जे 
फ्लेक्स आहेत खाली तुम्हाला बॉटमला ब्लॅक कलरचे लेयर्स बघायला मिळतात हे एकमेकाला टाईटली पॅरल अरेंजमेंट बघायला मिळते ओके वेट आय विल शो यू अनादर एक्झाम्पल ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर मी तुम्हाला दाखवतो की ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर कसं तयार होत असतं ऑल दी मिनरल्स आर इयर ओके या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर हे असं स्ट्रक्चर असतं मार्बल मध्ये लेफ्ट साइडला लाइमस्टोन आहे तो इरेग्युलर आहे आणि तो ज्या वेळेस मार्बल मध्ये कन्वर्ट होतो त्यावेळेस ते परफेक्टली पेंटागोनल हेक्झॉगनल शेप मध्ये टाईटली अटॅच झालेले मिनरल्स तयार होतात दर इज नो स्पेस इन बिटवीन टू मिनरल्स कोणत्याही दोन मिनरल्स मध्ये ओपन स्पेस तुम्हाला बघायला मिळत नाही ओके आता हा सुद्धा एक एक्झाम्पल आहे की हा सॅन्डस्टोन ज्या वेळेस पॉटझाइट मध्ये कन्वर्ट होतो ते एक्झाम्पल दिलेलं आहे सॅन्डस्टोन मध्ये स्मॉल सॅन्ड साइज पार्टिकल असतात ते ज्या वेळेस मेटामॉपिक रॉक मध्ये कन्वर्ट होतात त्यावेळेस तो परफेक्टली पेंटागोनल हेक्झॉगनल शेप मध्ये कन्वर्ट झालेला बघायला मिळेल ओके सो जस्ट वेट नाव यू हॅव टू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉप इमेज या वरच्या इमेजची तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यावी लागेल कारण या ठिकाणी या डायग्राम्स तुम्हाला काढायचे आहेत स्लेट सिस्ट आणि नाईस या अशा सर्क्युलर फॉर्मॅट मध्ये जरी तुम्ही दाखवल्या तरी त्या ठिकाणी चालू शकतं कि तुम्हाला स्ट्रक्चर मध्ये डायग्राम इम्पॉर्टंट आहेत तर स्लेटी सिस्ट आणि नाईस या तिन्हीच्या डायग्राम तुम्ही या पद्धतीने दाखवू शकता स्लेट सिस्ट आणि नाईसच्या ओके आणि ग्रॅन्युलोची डायग्राम जी आहे मी तुम्हाला मग अशी काढून दाखवली त्या पद्धतीनं तुम्ही अनिकोम किंवा फुटबॉल टाईप मध्ये सुद्धा ते स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करू शकता ओके सो जस्ट टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दीज इमेजेस so this is about the uh, metamorphic type of the rocks now uh, we are going to discuss the last point of this second unit that is the civil engineering significance of these all type of the rocks ya tini type che rocks cha civil engineering importance kay ahe te aplyala ata discuss karaycha ahe tyamade pahila jo type ahe to uh, igneous rock jo apan baghitle ki magma ani lava cha ja vesh cooling hot त्यापासून जे रॉक्स तयार होतात दॅट रॉक्स आर कन्सिडर्ड ऍज ए मेटामॉर्फिक टाईप ऑफ दी रॉक्स आणि त्या मेटामॉर्फ सॉरी इग्नियस टाईप ऑफ दी रॉक्स ओके मॅग्मा आणि लावाचं कुलिंग होऊन इग्नियस रॉक्स तयार होतात आता इग्नियस रॉकचे सिव्हिल इंजिनिअरिंग इम्पॉर्टन्स काय आहेत तर यु नो दी इम्पॉर्टंट इग्नियस रॉक्स लाईक बेसाल्ट ग्रॅनाईट ओके सो दे आर हार्ड कॉम्पॅक्ट ड्युरेबल हॅव्हिंग हाय क्रशिंग स्ट्रेंथ अँड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ म्हणजे इग्नियस रॉक जर बघितले तर ते हार्ड असतात ड्युरेबल असतात त्यांचं इझिली वेदरिंग इरोजन होत नाही अँड त्यांची कॉम्प्रेसिव्ह अँड क्रशिंग स्ट्रेंथ ही काय असते जास्त असते सो सच अ टाईप ऑफ दी इग्नियस रॉक्स आर युज ऍज ए बिल्डिंग स्टोन बिल्डिंग स्टोन म्हणून ते युज केले जातात इन वॉल कन्स्ट्रक्शन दे आर युज ऍज अॅग्रिगेट इन दी कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मध्ये अॅग्रिगेट म्हणून ते युज करतात रोड मेटल म्हणून युज केले जातात रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये they are uh, considered as a good foundation stone because load bearing capacity is also maximum that's why they are considered as a good and suitable stone for all type of the foundations okay now where such a type of the hard compact uh, igneous rocks are there such a sites are considered as a, considered as a base site for dam and reservoir tunnel bridge so any large structure you can easily build on such a hard and compact igneous rocks like basalt granite okay now uh, talking about the sedimentary rock 
now when compare the sediment rock with the igneous rock they are less durable now what is the meaning of less durable the meaning of less durable is that these rocks are easily undergoing into weathering and erosion processes okay then so weathering and erosion he easily hot asta that's why they are considered as a less durable durability kami aste porous and permeable means water storage capacity tya madhe jast aste water storage capacity asli ki tya rock cha weathering erosion jast hot now bulge and compress the volume now what is the meaning of this bulge and compress the volume means when it comes in contact with water its volume is increasing means bulging occurs there and when water dried from that rock the volume will be compressed so alternate bulging and compression uh, means that it is less durable now such a type of these sediment rocks are not suitable for the foundation because they are less durable its compressive crushing strength load bearing capacity is very low as compared to the igneous rock now some of the rocks from the sediment rock that is sandstone is used as building stone so when you look in the north india the structures the old structures like red fort asel then agra fort asel golconda uh, sorry uh, chittorgarh fort asel old structures are built in this sandstone limestone the limestone is the one of the important uh, sediment rock and limestone is used as a raw material in the cement industry cement industry made cement manufacturing made limestone ha raw material manun use kela jato so this is the civil engineering importance of the sediment rock and talking about the metamorphic rocks that we have discussed now metamorphic rocks is a civil engineering significant zar bagaycha jale tar they are hard but less durable okay hard astat pan tenchu durability kami aste because its compressive crushing strength is very low as compared to igneous rock they are porous and permeable when uh, you look the cyst type or slate type of the rocks the empty space is present in between two minerals that's why uh, water holding capacity is there so it is porous and permeable now they are not suitable for the foundation because less durability is there low crushing compressive strength load bearing capacity is very low as compared to the igneous rock now some of the rocks are used as building stone for example marble gneiss marble and gneiss a building stone manu use kele jata okay so these are the some civil engineering significance of the igneous sedimentary and metamorphic rocks igneous sedimentary and metamorphic rock che hi civil engineering significance apan bagitle okay so till now we have finished the two units ya points parent apan two units finish kelele ahet okay now we have to start the uh, third unit ata third unit aplyala ya tikani start karaycha ahe okay so we will take a break of 10 minutes 10 minutes apan break giuya ani after 10 minutes we will start the थर्ड युनिट ओके थर्ड युनिट आपण 10 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर या ठिकाणी स्टार्ट करूया ओके नाउ अप टू दिस डू यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग विद दिस इग्नियस सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ द रॉक्स तीन टाइप्स तुम्हाला समजलेले आहेत का इग्नियस सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जर कोणते पॉइंट समजलेले नसतील तर ते तुम्ही एक्सप्लेन करायला सांगू शकता मी नंतर तुम्हाला ते एक्सप्लेन करेल okay so here with i will stop my sharing sharing me stop karto ani after 10 minutes we will again rejoin with that same link okay thank you